、えー、ペースより大変お世話になっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。はい。100。100ですね、今回でね。これもさ、実況動画をね、作って、もう10年以上経つんですけどそうそういかない<笑>そうそういかないし100なんてで結構頑張んないとねなかなかこの数字にはね達しないものだと思うんですけどすごいあっさりいったなっていう<笑>気づいたら100っていうね感じですよね本当にねまあなんだろうそれだけねこの「学校は」っていうゲームのねポテンシャルというか<笑>飽きさせない力っていうかねなんかうんすごいなって思いますけどね今のさ細田さんの7話もねもう何パート目<笑>ちょっとねもう分かんないぐらいですけどさすがにそろそろ他の人の話も聞きたいなっていう気持ちもなくはないんだけど話自体全くマンネリしないじゃないですか<笑>全然違う展開になるからさえ死神多いんのみたいな<笑>。ねえ。ちょっと、まあ、とりあえず全部やろうとは思ってますけどね。で、前回、あのー、6周目のデータをね、使ってやったと思うんですけど、また新しい<笑> 7周目のデータを作っております。割と変えましたで。どの辺を変えたかっていうのはまたおいおいね、説明しようと思うんですけど、このデータを使って、えっ、ー、と、最後に残ったルートだよね。えーとじゃあこの壁の向こうには何があったかというところで最後に残った倉庫選んでみますねあーやっぱあるんだ倉庫も他のルートに合流するのはトイレだけなんだそうだこの奥は階段になっていてな地下の食料倉庫に続いていたんだ食料の倉庫なんだ戦争中は物が不足していたから食べ物だって一日あたりの量を決めて配られていたんだよだからその倉庫はいつも厳重に見張られていたその頃空襲で焼け出されて学校の近くに避難してきた兄弟がいたまた兄弟か兄と妹兄は今の高校生くらい妹の方は小学生くらいの年齢だった兄は高校生なんだ仲のいい二人でないつもかばい合い励まし合っていたこっちのルートだと妹ちゃんも普通に生きてるんですねところがある日妹が熱を出したんだもうなんか戦時中で兄と妹って言われるだけでちょっと辛い気持ちになってくるんですけど今と違って医者もいなければ薬もない兄の少年にできるのは彼女の額を濡れ手ぬぐいで冷やすことだけだった熱にうなされた妹は上言を言うようになったこのままでは危ない少年は悩んだ挙句とんでもないことを思いついたんだ食料倉庫に忍び込んで食べ物を盗もうとしたんだようーんまあね、ろくにいいものは食べられてないと思うからね、栄養をつければなんとかっていう可能性はあるもんね。妹に今一番必要なのは栄養を取ることだと思ったからな。倉庫は兵隊が見張っている。見つかったらただでは済まないだろう。でも少年はそれしか方法はないと知っていたんだ。そしてある夜、こっそりと倉庫に忍び込んだ。見張りの兵隊が居眠りするのを待ってな。眠りしちゃったんですね、兵隊は。今は壁の中になっているこの階段を降りていったのさ。そこで彼は信じられないものを見た。なんだと思う早いね、信じられないものが来るの。選択肢はないのか。空っぽの倉庫。すでに空だった。食料なんてこれっぽっちもない。みんなの話では、ここには何百人分もの食料が備蓄されているはずだったのに。その時倉庫の中を懐中電灯が照らした誰だ人がいる怒鳴りながら兵隊が入ってきたんださっきのやつが目を覚ましたんだろう彼の姿を見つけると舌打ちをした見たのかそう言って少年の腕をひねり上げたお前も見た通り食料なんてない何百人分の備蓄なんて大嘘だもともと嘘だったってこと兵隊は悲しそうな顔をしていたこの国の食料はなくなりかけている
でもそんなことを言えばみんな戦う気力をなくしてしまうだろうだから知られてはいけないんだ兵隊は彼を突き飛ばしたうわ地面に倒れた彼を見下ろすと兵隊は扉をバタンと閉めたえ閉じ込めたくぐもった声が聞こえるかわいそうだが知られたからには生かしておけないうーダメだそれはそんな僕は何もしていないこの倉庫の食料はお前に盗まれたということにするえー、そんな一人で盗めるような分量じゃなくない何百人分でしょそうすれば空っぽなことの言い訳が立つからな少年は必死に扉を叩いたひでえななんか兵隊の人も辛い役回りだなとか思って見てたんだけど全然同情できないねこれじゃ開けてください妹が熱を出して寝ているんです戻ってやらなくちゃ何度も叫んだでももう答えはなかった彼は絶望して部屋の中を見回した倉庫は地下室だ扉以外出入りできるところはない早く妹の元に戻りたいのにその方法がないんだきっと彼女は苦しんでいるに違いない熱が下がらなければそのまま死んでしまうことだって考えられる少年は歯ぎしりしたどうにかして脱出しようと床をひっかいても見たでも踏み固められた土は素手ではどうにもできない彼はなすすべもなくただ時間が過ぎて行くのを待っていた何時間かもしかしたら何十時間か後扉がきしんで開いた見覚えのある兵隊がそこに立っていた閉じ込めたやつかお国のためだ泥棒の汚名をかぶってくれ兵隊がかがんで腕を伸ばしたその瞬間少年は思いっきり体当たりしたうわ兵隊は跳ね飛んだその隙に少年は倉庫を飛び出したんだ兵隊の声が聞こえたが気にもしなかったそして妹が寝ている場所へ駆けつけた顔を覗き込んでそして分かったああ彼女はもう息を引き取っていたよ高い崖から突き落とされたような気分だっただろうなこれが一番いやまあ順位はつけられないけど辛いねでも彼は泣かなかったあまりにも悲しみが大きいと涙も出ないらしい彼にとってたった一人の妹たった一人の家族だったんだからそれからどれぐらいの時間が経ったんだろうか少年はゆっくりと立ち上がったそしてまた倉庫へ向かったのさあの兵隊に復讐する倉庫にあの兵隊がいた仲間や上官らしい兵隊も一緒だ彼はいきなりその真ん中に飛び込んだ自分を閉じ込めた兵隊に体ごとぶつかるグー苦しげな悲鳴が上がって兵隊が倒れた腹を押さえた手が血で真っ赤に染まっているいつの間にか少年の手に握られている包丁も血まみれだ慌てて取り押さえようとする兵隊に少年は包丁を振り回す銃で撃たれるまで少年は何人もの兵隊に怪我を負わせたらしいもちろん彼がなぜそんなことをしたのかは謎のままだったしばらくして戦争が終わったこの学校も本来の役割を果たせる時が来たんだでも同時に生徒の間に変な噂が流れるようになった食料倉庫だった地下室に少年の幽霊が出るというんだこいつはたたるだろうな初めは相手にしなかった先生たちも生徒があまり怖がるからって対策を立てることにしたそれで地下室を封印してしまったんだもちろん幽霊ならそんなことで消えたりはしないだろうでも噂は消えたんだ幽霊を見たという生徒はそれからパッタリといなくなった最も数年後にはもう別の幽霊騒ぎが起こるんだけどまあそうだよね<笑>いっぱいあるもんねこの学校ねまあ七不思議くらいどこの学校にもあるからな俺の学校にはなかったなけどね<笑>、うん、で帰ってきた感じかここに
これなあちょっとこっちのルートでもさ再会させてあげたいよね妹の例にねお兄ちゃんの例をもういいんじゃんあの俺とさ細田さんと黒木先生は多分助からないからさ<笑>俺ら3人の命を犠牲にしてでもなんとか再会させてあげる道を模索しようよで黒木先生の体験談ですけどうーんやっぱここのラインナップは変わんないんだなじゃあ一から行く壁の向こうから声が聞こえてきたんじゃないですか当たりだ妹を失った少年の悲しげな泣き声が聞こえると言うんだようん高校生にこんな話を聞かせたらどうなるか見当はつくだろう先生たちは肝試しと称してここに声を聞きに来たんだよ友達も一緒ですか今回はでどうだったかって聞こえるわけないだろうそんなものあ聞こえなかったんだ戦争中はいろんなことが起こったんだ死んだ人もたくさんいたその人たちがいちいち化けて出てきたら日本は幽霊でいっぱいになってしまう<笑>現になっとるかな今この学校がまあ先生か先輩から噂を聞いたやつが適当にでっち上げた話だろうなあ怖い話は体験してないんだ黒木先生はしらけた顔をしているなでも考えても見ろよ幽霊なんていやしないんだぞ先生もそうだったから肝試しとかしたいのはわかるでもやめておけそれよりもっと今しかできない有意義なことってあるだろうなんすか本を読むとか部活動とか先生の言うことわかるだろはいあこれはうなずくしかなかった黒木先生は満足そうに笑った帰宅する流れかならばよしじゃあ帰るんだなあいなされルートですか僕たちは家に帰ったうーんそれにしてもひどいや確かに悪趣味かもしれないけど僕は真剣にこの企画に取り組んでいたのにそうね稲葉君は真剣に部活に取り組んでいるからここでね話を聞いてたんですけどねなるほどじゃあねじゃああのヒャッハーの先を見る前に先にこっち全部潰しちゃおうか亡霊兵士ですかねへえよくわかったじゃないかそうなんだ兵隊の幽霊が壁の前に立つなんて噂があってさでも恨んで出るならひどい目にあった少年の方じゃないかまあ確かにな<笑>まあ兵隊兵隊は死んだのかな包丁で刺されて殺害されたんですかねだったらまあ幽霊として出てもおかしくはないけど先生不思議に思って調べてみたのさそうしたら見たんだよあこっち本当に出現するルートあー君ね。<笑>よく見るね。この話で。悲しそうに佇む兵隊の幽霊をな。佇んでんだ。何かブツブツつぶやいていたっけ。あの頃は無鉄砲だったから、内容を聞き取ろうと近づいてみたよ。えー、すごい度胸ありますね。壁が、壁が。そう繰り返していた。そしてしばらくしてふっと消えてしまったんだ。うんそれっきりもうその幽霊を見ることはなくなったな。先生も卒業してしまったし教師としてこの学校に来て聞いたけどもう兵隊の幽霊の噂はなくなっていた幽霊も引っ越しをしたりするのかもしれない<笑>どうなんですかねでもあの新藤さんのスポーツはいいぞの巻で合宿所のバレーボールがね呪われたバレーボールが引っ越してきてましたよねこっちにねえ終わりなの先生の話はこれで終わりだもう十分だろみんな帰ろう先生が校門まで送っていってやるからうーん学校後にしちゃったよ割とあっさりめが多いねってことは最後に残ったこの壁にいくつもの人の顔が出るが油田なんですかね他のルートだとねこの選択肢はだいたいすぐ終わっちゃうんですけどこれが大物かそうなんだ何しろたくさんの人が死んだ場所だからなその無念の思いが残っていても不思議はない先生も見たことがあるうんいろんな顔がいくつも浮かび上がるこれは見た文章だな
不用意に入るんじゃないわかるな。いなされルートだな。他のと全部同じだね。うーん。で、今日の出来事を思い起こしていたっていう、ここのシークエンスで、またちょっとね、検証をね、<笑>したいんですけどね。前回さ、岩下さんが帰っちゃわないルートを見ておいたら、ここでの稲葉くんの回想が風間さんになったじゃないですか。稲葉君的に一番衝撃ポイントを稼いだのが風間さんのわけのわからなさだったっていうね<笑>ことだと思うんですけど今回は今回のデータはあえて今まで聞いてきた話の中で俺が個人的に衝撃的だなって思ってたやつをこう<笑>網羅する形でね聞いておいたんでその中でどれが来るのかっていうのをねちょっとね見たいんですよねちょど,どういうルートを見たかっていうのはあの投稿目とかにねまとめておくんで。そっちを参照していただければと思うんですけど。いくよ。それにしても随分怖い話があるもんだ。<笑>それでも風間さんなのかよ。え、結構見たのにな、いろいろ。瀬戸さんロッカーとかさ、清水さんの肖像画とかさ、割と稲葉くん自身が怖い目に遭うやつもね、織り交ぜたのにな。<笑>それでも風間さんのわけのわからなさには勝てないってことか。風間さんのわけのわからなさに勝てるのは岩下さんだけっていう<笑>。岩下さんが特に激烈な時っていうね。ことなのかもしれないけど<笑>。えー、ちょっと残念だな。変わってほしかったな。あー、ってことはさ、人形のさ、荒井さんの7話で日野さんと風間さんの話しましたけど、あれもしかして岩下さんが帰るルート見てると、あそこの会話変わんのかなそっちもちょっと気になってきたけど、まあいいや。そっか、変わんなかったわ。じゃあ、細田さんと行くわ。ヒャッハーの向こう側に。じゃあ、電の子で壁をぶち破ろうとする細田さんを止めます。止めるとぶち破っちゃうんだよな。<笑>黙って様子を見てると黒木先生が来るんですけどね。壁が。ずれていきますよと暗くてよく見えない細田さんはお構いなしにノコギリを振り回し壁に開いた穴を押し広げていく急にその動きが止まった細田さんの手から電動ノコギリが滑り落ちるええ細田さんおどうしちゃったんですか<笑>なんですか振り向いた彼の顔はまるで別人のようだったええいや、いつもの細田さんだよね、この顔はね。目を見開き、口からよだれを垂らして、<笑>ちょっと違うな。どうしたんですかそして僕を見つめてつぶやいた。食べ物だ。と<笑>これは、お兄ちゃんの方の霊が乗り移ってるってことか。何を言ってるんですかどうしたんですか細田さん。そう言いながら伸ばした腕に、細田さんは噛みついた。丈夫そうな歯が皮膚と肉を引きちぎる。わあ僕は激痛のあまり彼を突き飛ばした。しかし起き上がってまた向かってくる。どういうことだ本当に僕を食べるつもりなのか血が流れる腕をかばいながら僕はじりじりと後ろへ下がった。えへへ。美味しそうだな。あれいつもの細田さんなのかなカレーを見た時の細田さんですよね、いつもの。トロンと濁った目。細田さんは取りつかれてしまったんだろうか。それならこの行動もわかる<笑>。そうだね。でもそれなら本当に僕を食べようとするだろう。どうすればいいんだ考える僕の不意をついて、細田さんが飛びかかってきた。ええー。だいたいこのルート行くといつもバットなんですけど、生還できないかな、なんとか。うがー僕はハッと避けようとして、作動したままの電動のコキリにつまずいた。えギュンうわーマジか。え、俺だよね俺がだよね刃が跳ね、パーッと血しぶきが飛んだ。焼けつくような痛み。ノコギリの歯は僕の腕を切り落とした。めっちゃ切れ味いいな。傷が火で炙られているように熱い。床に落ちた腕を細田さんは嬉しそうにかじり出し。<笑>地獄だここが地獄か。ポタポタと血が落ちる。出血とともに急速に体力が消えていくみたいだ。足もふらつく
これではきっと細田さんから逃げることもできないだろう僕はうずくまったガリガリと骨を噛み砕く音が聞こえる生きたまま食べられるのってどんな感じだろうできればその前に出血多量で死んでいるといいな少しずつ暗闇が押し寄せてきたそれとともに僕の腕が食べられる不快な音も聞こえなくなってくるいっそのこと歓迎したいような気分で僕は暗闇を迎え入れた<笑>うん、死んだな,なんか今までで一番ひどい<笑>死にそうだった気がするな<笑>うんいやあのさ細田さんに乗り移った例は何なのお兄ちゃんの例ってことですかね食料倉庫にいた例だから少なくとも妹ではないよねでもさお兄ちゃんの例だったとしたらさ彼の一番の心残りってやっぱ妹関連だと思うんですけどもなんか食べることしか頭にない感じだったよね、まあ、空腹が人を変えてしまったっていうことかもしれないけどねだとしたらすごく悲しい話ですけどねそういう表現か<笑>そういう悲しさの表現を表していたのかもしれないなそうだそうだなうんフ<笑>フこ,ここのテンションやっぱたまんないですよね癖になる感じがありますよね<笑>分かっててもこの「うおー!」っていうので絶対笑ってしまうんだよな<笑>えーっとですねまだ見てなかった階段トイレルートの黒木先生の体験談のところちょっとねやってみたんですよさっき大体いいね消し感ある感じで、教室ルートの黒木先生の体験談にほぼほぼ近い感じでしたね。あのタイムスリップしちゃうやつとか。微妙に違うんだけどね、文章はね。なのでまあ、動画としてはいいかなって思ったんで、終わりですね。<笑>これで細田さんの7話を見終わったと思います。じゃあこれでちょっとセーブしとこうか。5週目をね、やってたつもりなんですけど、7週目終了に<笑>なってしまいましたね、気づいたらね。いやー、長かったけどね、なんとか終わったね。で、次回からは、新しい話に入っていきましょうか。普段だとね、あのー、6話目の分岐、まだ見てないやつあると思うんですけど、それを見てから次の週に入るっていうね、やり方をとってたと思うんですけど、まあ、細田さんの6話はね、抜けるまでに3パート使ったっていうのもありますし、さすがにちょっと、細田さん以外の話が聞きてえなっていうね<笑>、気になってきたんで、うん、もうこのまま6周目入っちゃおうかなと思います。で、見てない6話目の分岐は、6周目が終わった後に、隠しシナリオ的なやつがね、あるらしいんで、それをやろうと思うんですけど、新シナリオの前かなちょっと今までの聞いてきた話でめぼしいまだ見れてないルートをちょっと拾うタイミングを作ろうかなと思ってるんであのね殺人クラブ編ですっごい楽しそうな見てないルートが残ってるらしいのねそういうのちょっとやろうかなと思ってるんだよねそこに入れようかなうんあの6話もね割と気になる分岐残ってるんでいやーでもすごかったね細田さんの7話ね多分さ新藤さんの7話とか新井さんの7話っていうのはこのゲームをね代表するようなシナリオなんだろうなって思うんですけどそれとはまたちょっと別のベクトルでね力が入ってましたよね細田さんの7話はね、まあ、制作スタッフの愛ですよね<笑>細田愛よね感じずにはいられなかったですけどね最俺のやり方だと最後は岩下さんなんでねそれも怖楽しみですよね<笑>怖楽しみなね感じですけどねはいじゃあ次回からは6週目に入っていくということで
また次のパートでお会いできればと思います。今回はここまでということでありがとうございました。さようなら。